抓狂听电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐多加分糖。你们怎么又来？没事儿。你是怎么找到我的？明月已经上钩了，我们半个小时后在那里见面。明月，之前见他来过几次，估计是集团里谁遇上麻烦，找他来解决来了。干什么？哎，怎么样？我来得及时吗？那一下像不像个超级英雄？谢谢你啊，哥。歇会儿，又不是来救你，是只有我能欺负你，别人都不行。那你以后就对你弟弟好一点，不要算计他了。那事儿真是误会我，我是本来想干点什么来着。谁知道那两个笨蛋连车门都没打开，逛了一会儿就回来了。他怎么跨入了？是不是发现我们了？别急，等着我下路口赶着他们。不是你。林总出事那天，我们在停车场的监控里碰见您的车也在。为什么不早点告诉我？我都不知道我车里面有这种东西。林胜，不可能啊！之前周年庆的那个合作方案透露给顾氏的时候，我就觉得咱们零食里面就有内鬼。还有前段时间，挑起牛伟跟顾氏集团的那个风波，也只有内部人员才能够把凌霄计划书泄露给刘总。刚才我签那个协议书里面，虽然隐去了受罪人的姓名，但是有咱爸的公章，公章一直在家里的保险箱里，也就只有林胜可以取出来，也只有他手上能同时拥有合作方案和凌霄计划案。是，他最近是经常和股东还有各大部门经理在一起。这次阿伦拐走了安心，要挟我签股权转让。我想，这件事情跟他肯定有关系。安心，哥，怎么搞成这个样子？你怎么来了？哎，醒了。雨果，怎么样？说说吧，冯果是谁？你杀了我。雨果，你不要再自欺欺人了。我们刚才都被关在里面了，天然气也泄露了。如果不是林芳来的话，我们都已经死在里面了。不可能。他不会的，雨果。你说的那个人，名字叫杨红吧？
别怕，从今天开始，我就是你的亲人。从今往后，我会照顾好你。梦爷爷，你对我这么好，我都不知道该怎么感谢你了。我是在替安心赎罪，她是我的养女，我们全家都对不起你。别着急，别责怪自己。错的是那个害你的人，他会付出代价的。所以你早就有所察觉，对吗？我之前看我妈的账本。他一直在给一个叫雨果的人稳定的转账，我就有所怀疑了。所以又可以逼林月签了股权转让书，又可以把你们除了，真是一箭双雕啊！转让书，转给谁？林胜。我妈已经把新月跟林胜的婚礼提上日程了。我们现在没有任何证据能够指证他们，贸然阻止他们对我们更不利。你们回去，就当我们真死了。我会暗中派人搜集证据，千万不要走漏风声。也只能这样了，还能争取到点时间。说了。肖哥帮你什么？判断雨果，把后续的事情处理一下，务必让家私成真。嗯，我想办法为什么会起火？给我一个解释。天气这么干燥，起火很正常。这样不是正好销毁证据吗？万一出现什么纰漏，你知道后果。放心，老大，门已经被我锁死了，而且这附近都没有人。我走的时候，他们已经奄奄一息。就算是有雨果那个废柴，他们也根本逃不出来。死不见尸，我不放心。找机会回去看看。好。我是不会让他们活着出现在你面前的，阿伦。现在你是我唯一信任的人。放心，我们全家的命都是你给的，我一定会帮你清除障碍的。小孩子，别掺和，叫你二哥来。交给林月去做，我才放心。林月能处理好，他是我最优秀的儿子。我愿意帮我爸来分担这一切，而不是是由我哥。商场如战场，要分清敌友，最关键的是要有强有力的武器。本来想利用顾安生托牛卫下水，没想到这林月不上当，反而将顾氏集团搞垮了，但也不算是毫无收获。你不要放松，继续盯紧。明白。到时候牛卫抛售过期商品，制造假货的新闻铺天盖地而来，销量肯定会受到影响。这下林月想做林氏集团的救世主也难了。当时以项目的名义转移集团资产，导致集团亏损的状态，现在又断了林月的救援之路。现在只要您横空出手，力挽狂澜，到时候股东就指认您了。但是没想到因此刺激到我爸突发住院
，根本想到他还私下立下了紧急事务交付函。根据这份文件，林氏集团暂时由林月先生代言。又被林月坏我的事，我只能来硬挡。上次杜明泰没用了，这次我们直接用顾安心威胁他，林月肯定会来。记住了，不惜一切代价，也得让他签字。他们的死活。就交给玉皇。就是这里了。啊，这么多年，五哥还是喜欢把钥匙放在花盆下面。你一直说的那个五哥到底是谁啊？之前我辍学了，来到这个小渔村，交了一群好朋友。那个五哥呢，就是其中一个，但他是最神通广大的，也是对我最好的一个。那你说的这个五哥，他帅吗？那可真是太帅了！我每次只要想到五哥那个神采奕奕、大步流星的样子，我觉得每个小女孩的心都会扑通扑通跳个不停。五哥，阿心啊！你也注意注意形象，克制克制，有人呢。原来五哥是女生啊。看外形，哥确实是个女的。林月，五哥，说吧。有什么需要我帮忙的？我想请五哥处理一个叫阿伦的人。没问题，把他信息给我，我去办。多谢，以后有任何需求，有求必应。把安心看好了，林月一定会找上门来。等你们拿到了需要的东西之后。让他们俩合情合理的消失一阵子。怎么了，安生？闷闷不乐的，吃饭呀。妈，嗯，你对我们现在的生活还有什么不满意的？怎么好端端问这话？也也没什么，我就是最近有点迷茫。啊，我已经办好了复学申请，过两天就走。你怎么说走就走啊？我记得你答应过我的，那公司那么多事情都等着你处理呢。是啊，安生，你爸爸年纪大了，他离不开你，集团也需要你了。我吃好了，你们慢慢吃。哥，这孩子怎么了？星儿，他没跟你说什么吗？没有啊。妈，你别太在意了，我哥就是这个样子。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。对不起，你我怎么联系不上雨果？不会出什么事儿吧？不会有事儿，处理的很干净，你不要再联系他。你，你把他怎么了？只是让一切看起来更自然一些，放心吧。我不管你做什么。总之，你要保证顾万兴彻底消失。你干什么啊你？啊？问你呢干什么？他们给我送的那个，放在哪儿了？什么那个？
，是合作股权书吗？呃，对。啊，我刚才给你了，你放桌上了。你给我了？嗯。我怎么没印象？最近怎么了你？要不要去医院彻底检查一下？没必要，我自己的身体我清楚。林总，对不起，都是因为我的失职让您受了这么严重的伤。你不用自责，如果他们笃定要杀人灭口，置我们于死地，一计不成，肯定还会想别的办法。一会儿你们就先回去吧，配合我们演一出戏。那我要是走了的话，您的安全谁能保证？你就按照我说的去做，让他们相信我们是真的死了。这帮人下手可真够狠的，给你的小脑瓜来这么一下，没有出现脑震荡和颅内出血就不错了。你们来的时候确定没有被发现吗？我们来的时候呀，又是坐车又是坐船，这么偏僻的地方谁能跟来？而且艾丽和五哥已经确认过了，确实没人跟踪。现在基本上可以确定绑架是杨红跟林生密谋的。既然他们想置我们于死地，我们就将计就计，假死给他们看。在此期间，我会找人收集杨红跟林生的犯罪证据。雨果这边的情况也基本上掌握了，所以不会再有任何人知道我们是活着的。虽然事情八九不离十，但是证据还不够，不能这么快下定论。你们千万不要走漏风声。我跟安心会在这儿待着，我大哥那边我也交代好了，他会骗过小生，自然的放出我们已经死了的消息。我爸那边就拜托你照顾了，放心吧。有什么事啊，非得在屋内说。这不是很久没跟您单独聊过天了吗？想跟你好好聊聊。想说什么？你说吧。妈，你记不记得我们刚来顾家的时候，你跟我说说要给我一个好爸爸，给我一个完整的家境，你记不记得？您记不记得，您刚跟我爸离婚那会儿，一个人打了好几份工，然后告诉我好好读书，别担心。记不记得？是不是因为我年纪太小了都忘了？其实我一直都记得。我知道这么多年，我知道这么多年，您为了我和心儿，已经背负了很多。儿子，你跟心儿幸福快乐，是我最大的幸运。妈，我跟心儿都大了，我们俩都不需要您操心。我们俩能给您一个稳定的生活。咱们一家人最重要的是平平安安的，不是那些不属于我们的东西，我们不争了。真什么了，妈？妈，从小到大，从小到大，我都听您的，是不是？我从来没给您添过麻烦吧，从来没给您提过要求吧。就这一次，就这一次，你听我的好不好？不，儿子，我不明白，我听你什么？我要听你什么？爸，现在来得及，你收手！你这么做，你这么做，你考虑过后果没有啊？心儿她会幸福吗？这个家怎么办？不，你在说什么？我完全不明白。还有安心，我们顾家已经亏欠安心太多了，我们亏欠安心太多。不要再提安心了，他已经不是顾家的人我小的时候，你教过我，人要是犯了错，早晚都是要还的。你妈有什么错？你妈有什么错？要你这样一次次来质问我，你说？
，资产转移。我看过顾氏的账，除了你，没有人有这个权限。儿子，你妈只是把公司的财产换了一个地方。我们是一家人。你爸的东西就是我们的东西，这有错吗？我哪里错了？别多想了，我明白。别胡思乱想。感觉这一天过了好久啊！你一晚没睡觉不累吗？我们不是说好一起看日出吗？但是没想到是这种劫后余生的感觉。对不起啊，本来可以跟你更好的。我们活着在一起，没有什么比这个更好。再也不会分开了。各位，我二哥林月已经将股份全部转让给我。这是他给我的股份转让书。谁说准的？我不希望大家再出现任何的质疑。现在当务之急就是让我们的林氏集团重新回到正轨。我再强调一点，我不希望有任何人把私人感情夹带到工作当中。希望各位谨记。为什么会把股份转让给他呢？这这样就是，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这大哥，嗯，刚刚谢谢你。你是我弟弟，我什么时候不得帮着你？哎哎哎哎哎！林月的走狗，你也敢管我？找死吧你！是你害的，你走！哎，三弟，小姐，小姐，小姐。胡说什么呢？我怎么可能害死我二哥？你们抢了他的位置，装什么毫不知情？哎。嗯、这里是林氏集团，不是你们牛位。我是林氏集团的继承人，那个位置本来就是我的。把这疯女人带到警察局。保镖。哎，三弟，三弟，三弟。她就是个疯女人，你跟她一般见识什么呀？哎，大哥看看，别的没事吧？大哥，哎，我处理啊。嗯、这嘴巴是让你记住，因为你的工作失职，我的弟弟受到了危险。我们林家现在就我这一个。我不能让他有任何闪失，明白吗？哥，这不是阿伦的错，就是他的错。哎，这保镖不靠谱，换了。阿伦很忠心的，哥，现在有多少双眼睛盯着你？这
给小和尚臭名昭著，跟着你拉一遍你身份，大哥。趁这段时间，好好休息一下，随时联系。明白。现在是关键时期，我们临时不能再有负面新闻了，你说呢，盛总？都听你的，大哥。走，鼻子没事吧？没事。你今天怎么心情这么好啊？解决了一个棘手的问题，心里高兴，第一时间就想见到你。处理集团的事情，肯定很辛苦吧？不辛苦。现在你知道吗？我终于有机会可以向你正面，我一点都不比你啥。你没有必要跟他比，做你自己就好了。昨天。我已经把他在我这里的所有股权全部交易了，清空了他的所有联系方式。没想到告别仪式这么简单，就这样安安静静的消失在彼此的生活当中，就像从来没有认识过一样。你放心，从今以后，他再也不会出现在你的生活。其实我一直在给自己做心理建设，可是我就是不愿意撒手。谢谢你，治好了我的拖延症，也让我有勇气，可以把我的感情重新洗牌。我听说，人在十四岁的时候。指纹就会定型，之后就不会发现任何变化。就像这五年，我对你的感情丝毫没有发生改变。硬要说改变的话，那就是越来越喜欢，越来越喜欢，无法自拔的喜欢。我记得我小时候看过一篇文章。是关于攀登珠穆朗玛峰的。当时我就立即决定，我要开始积攒路费，把它存进银行，并且在将来的某一天，这些钱一定会用于冒险。那后来，这笔钱去了哪？这笔钱用于了我这辈子最大的冒险，心儿。我一定会给你更好的生活，顾星儿小姐，你愿意嫁给我吗？星儿，你不必爱的这么辛苦，你也值得被爱，被珍惜。你只要点一个头，我也可以义无反顾的替你加速狂奔。只要你愿意，我一直都会在。所以，你愿意接受，接受可以为你加速狂奔的我吗？愿意。负责人林月将个人股权全部转给弟弟林胜，之后神秘失踪。据知情人透露，林月曾陷入一段复杂的感情纠葛，冲突不断。股权转让及林月失踪一事，林家尚未明确回应。
希望他们不会有事儿。这份担心，得包括安心吗？从小到大，他就像路边的野草。我每次看到他故作坚强的样子，我心中就会产生莫名的敌意。可是再怎么说，他也算我半个家人。我不希望他有事儿。能听你这么说，我很开心。很开心？哪个哥哥会希望看到自己的两个妹妹天天打来打去的？虽然我和他不会像姐妹那么好，但我还是希望他能够安全的回来。林深向我求婚了。这么快就订婚了吗？你们并没有真的交往多久，是不是有点快？我已经想得很清楚了。我之所以以前一直不快乐，是因为我一直在期盼那个我根本得不到的人。是林胜教会我，退一步，才能够看到那个属于我自己最美好的风景。可是你真的了解他吗？你们两个之间真的……够了，哥。为什么我做的所有选择，所有人都要挑三拣四的？从小到大，我不是哪一件事做的比任何人都好。为什么到最后，我连我自己的感情，我都没有办法去掌握？心儿，哥哥不是这个意思，但是感情这个事情，他，他不是这样衡量的。你有什么资格说这个话？只是想保护好所有人，我会一直站在你身后的。这个阿伦，可能比你们想象中更麻烦一点，因为十九他全家和培养他做坏事的是同一个人。死里逃生的这种人，会为了还恩情，不惜以生命为代价，所以你们千万不可轻敌，万事小心。哼，谢谢。你说我们也都是公子一样，可怎么办呢？只要他的命不是，就是。哎呀，林月琼怎么会把股份转让给他呢？还不应该了。这公司不能这么折腾。对呀，想拿手里能行吗？各位，按照集团的规定，谁拥有的股份最多，谁就担任集团的董事长。目前，盛总已经拥有百分之三十的股份，毫无疑问排在了第一位。按照董事会的决议，盛总将成为林氏集团新一任的董事长。在座的各位。都是我的前辈、长辈。林氏年轻，以后还请各位多多指教，共创我们林氏的新未来
。嗯，大哥看你最近越来越帅啊！一穿吧，大哥没有赞了。要是二哥在就好了。家里发生这么大的事儿，即便他是养子，我还是觉得有点难过。哎，你提他干嘛呀？正好上咱们俩了。大哥放心，人难分好坏，难分内外。以后集团啊，一定有你的位置。大哥清楚，自己这能力不行，问题不少。但是吧，你想想，大哥这岁数也老大不小了，我这事业要再不成，咱爸不得给我扫地出门啊？你现在行了，那你是不是得帮我拿？大哥不用这么说，大哥向来有心。不知道你大哥做事只分好坏，不分内外吗？真把自己当总裁了。嗯我为什么是这样的？你一直都是这样的，你不知道吗？我什么时候这样？就是一直都是。真的很难以想象，我能放下牛卫，放下一切，像现在这样做个闲人。所以你就应该好好享受这一天啊！这个叫做险中求胜。你说，林胜真的会相信我们死了吗？他虽然年纪最小，但是他能够隐瞒这么久，说明他的心机和城府肯定比我们想象的要深。林峰的话，他只会信一半，另一半他自己会去核实的。这么说来的话，我们安心的日子也没有几天。那至少我们这次不是一个人啊。对啊，我们在一起。你还挺会接话的吧？嗯。这不是五哥的超市吗？对啊，你不是说你在家里面待着无聊吗？我跟五哥商量好了，给你准备了一个私人的购物时间。那好吧，那我们就选点吃的带回家。走吧，准备好了吗？准备好了。住啊！啊！对对对对对对对对，到了，火锅底料。那边那个。你给我看看，啊，就是这个。怎么了？明天就过期了，还有一个小时就到明天了。我们回家的话得半个小时，今晚吃不了火锅了。但我今天就想吃火锅。
在是哪里的？嗯，我来喽。我忘记拿微信了。哦，我去拿。干杯！要不吃点水果吧？早有准备。那。从。中相遇那天说起，淋湿一段回忆的痕迹，缘分离奇